大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张永林，欢迎再次收看我们的节目哦。呃，十一月二十四号，大家很关注这个日子哦，因为主要是拜登就任后首次跟习近平哦，啊，因为 G 团体的会议哦，在巴厘岛的时候碰面哦，大家对于他们彼此之间会谈的内容，当然非常的关注哦。其中台湾的问题，在事先都预测应该是谈话中重要的一些内容哦。果不其然，谈完之后，彼此也针对台湾的问题，各自发表了一些。谈话，美国拜登总统当提到的部分是他还是维持一个中国的一个原则哦。那另外的部分是谈到的是啊，所谓的希望维持台海和平的一些稳定，不希望彼此改片段的去改变一些现状哦。那另外在习近平特别谈到说，这个有关台湾的问题是他们这个啊核心利益中的核心，也是美中关系中的基础中的基础，这条红线不准逾越哦。所以彼此之间啊，看来火药味十足，但在表表象上来讲，又好像啊怀有一些希望哦。到底真实状况如何？我们该怎么样来解读？哦？今天很开心，我们邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授林俊正老师哦，来帮我们好好解释。明老师啊。呃，主持人好，各位观众朋友，大家好。是老师，我想呃，因为有关他们两会面之后的这些评论啊、报道，我相信如果关注的这个朋友，应该也看了不少的一些评析哦、嗯。那就老师您看到他们两个会谈之后的，不管是内容或结果，老师初步有没有什么看法？对，这个事情，新闻出来之后呢，刚刚一个朋友就问我说：“哎，呃，美国跟中共两国不是前阵闹得很僵吗？好像这个呃，势同水火，然后几乎要打起来了，又演习，又飞机大炮的。”怎么突然间又好像没事又见面了？就谈起来这个好像壮志愉快的样子。我一早就在讲，美中关系呢，它不会真正撕破脸，基本上呢是处在一个斗而不破的情况下。那所谓斗而不破，就是它不会一直紧张，但是也不会说一直非常好，所以总是张弛交替。呃，也就是说呢，该斗的时候就斗，该合作的时候就合作。该好的好，该凶的凶。简单的说，就是双方美中双方呢，各自在计算自己的国家利益，然后想办法扩大自己的国家利益，所以才会有这种张弛起伏的现象。而且我在看到的画面的时候，我心中突然冒出个念头，我觉得这两个家伙的握手那刹那，心里都在想：好家伙，你也熬过来了。嗯。是这个蛮有趣的，老师刚刚谈你也熬过来，我在想说那是什么状况？是彼此在相互告慰，或者有什么默契？老实讲了，我过去历史这个也都大家找得到，这个拜登跟习近平也不是说他们彼此就任之后啊才认识哦，彼此过往的部分就有一些交情哦，所以那个你也熬过来这件事这样的概念，我觉得是还蛮有趣的。是他应该这样讲哈，呃，我记得我在一个场合呢公开讲过一个阴谋论的问题。那什么叫阴谋论呢？当时我们谈的是，哎，我们还真，当时我跟个朋友呢，还谈的就是说，美国跟中共的这个内内部情况。我们都晓得，拜登执政这段时间来呢，碰到疫情，然后疫情的情况没有恢复，所以武汉肺炎的情况呢，这个美国防疫好像不是很好，呃，死伤非常惨重，也就是防疫政策呢受很大质疑，受防疫政策所拖累或受疫情所拖累呢，美国的经济表现不好，总体经济表现不好。那表现最差有两个地方，第一是失业问题，第二是通货膨胀，表现在石油啦，然后这油价跟物价各方面呢都很严重，所以当当时大家就讲，那他怎么选举？民主党怎么选？然后拜登要怎么选？拜登怎么样去面对共和党？好，这个是看到美国的问题，但如果你去看中共的话，中共情况没有更好。武汉肺炎，它的防疫政策到现在呢，时不时清零，然后这边还反扑，那边反扑，然后同样受到拖累，是经济表现，也表现在事业上面，也表现在通货膨胀上面。结果呢，他还要争取第三任，第三任你说正常情况下他争取第二任呢，都已经有点困难了，他居然还要打破规矩争取第三任，那到底要怎么办？所以当时我跟朋友谈到这里，我就问了一个问题：如果。美国情况是这样，中共情况是这样，然后美国要竞选连任，然后中共要争取这个第三任，怎么可能呢？我突然想，我说，恐怕必须出怪招，必须出怪招呢，才有可能选赢。
。是哦，这个怪招的部分，在台湾的选举哦，大家如果经历过台湾的选举，怪招真的还不少。这是毕毕竟首长的选举或多席次的选举，光是在处理的部分就不同。如果你现在在台湾，每次在选举接近，你就看到一堆抢救，不知道你还以为台湾多危险，为什么大家要抢救？所以必须出怪招。老师刚还是没有，呃，就是刚刚有提到那个，就是说你也熬过来这件事跟怪招，我觉得这个引起还蛮有趣的，是不是？老师要在很深入的让我们大家了解一下。对，也去回到刚刚的问题啊。那拜登在情况下，他如果没有政绩，他真的乏善可陈，他怎么带领他的民主党去面对共和党，然后去打赢这场选战？然后习近平也没有什么政绩，除了第一任你说他反贪腐，大家看了觉得很痛快之外，嗯，其他也没什么政绩。然后第二任第第二任现在下来，这个也碰到同样情况。所以他怎么样能够说服党内的这些，不管是身边这些人，或者党内大佬，或者他底下一层的中央委员，啊，我有资格破坏规矩，我开他干第三任。这个怪招呢，想来想去，大概只有一招呢，就是打危机牌。嗯，那这危机牌呢，你从国内打呢，大概都不够大，所以恐怕必须打这个国外的，或者说外交上的危机牌。我看了一下这局棋啊，如果说是有人先出手的话，这次恐怕还是美国先出手，美国主导，美国先出手。他的总体设想就是我来推高美中紧张，然后美中紧张到一定程度之后呢，我来收割这个政治利益。事实上，我们过去节目谈了很多嘛。呃，你要找美中紧张，那议题太多了。嗯啊，譬如说我刚刚讲到这个经贸关系，双方的贸易战。然后武汉肺炎，中国隐瞒疫情，隐瞒疫情，然后这个散播全球，然后晶片之争，嗯，然后高科技的问题，香港问题，南海问题，然后俄乌战争，中共表态的问题，然后这是台湾问题，所以中美关系呢，有了这么多紧张的题目，然后有了这么长的时间，现在我再把它推高一点点，顺理成章，嗯，大家都不会觉得说太奇怪啊，所以。对美国来说呢，他主动出，他设计好之后呢，他看着他可以步步进逼。但是你说真的逼到打仗，当那时候大家讲说不是很多人说啊打仗了打仗，我说应该不会，我说看起来不会，我那时候还没有真正跟这个选举连起来，我只是光看就是美中台跟这个整个国际局势，看起来不会是打仗的情况，因为这跟一战二战前那个不是那么像。那除了当然就是俄国打了乌克兰之后呢，稍微有一点点紧张之外，其他是不太像的。而且你光看美中双方呢，似乎还不到那一步。所以如果要做好，待会怎么做呢？我猜美国就设计这盘棋是吧？他步步进逼，但是步步进逼，他要做好防护。怎么样防护呢？他不让事情真的去，真的就搞不要擦枪走火，不要擦枪走火了，不要搞了一发不可收拾。简单说，就是我要弄到一个可进可退，然后我能够管控风险的地步。要做到这一步的话呢，那大概打危机盘呢就有可能，然后就有可能收割政治利益。这听起来还蛮。吓人哦，因为老师过去一直说以美仇美都要骂一下，老师这听起来这个是摆明了就是美国设立盘棋，包含佩洛西来台湾，包含这我们看到的这些啊军舰来巡航，然后通过中线航空母舰过来，然后最后造成第四次的台海危机。哇，听老师讲，这都在。可能彼此在政治势力消退，想要激发一些火花，同样在转移他内部，也许在政策的不利，呃，透过外交这样的方法，好像让他们取得说非我不可。你看，只有我能抵住这个对方或其他国家的一些抵抗。哇，老师，这听起来非常谋略跟惊人的的方向哎。是，所以我才开始讲，我说像阴谋论，但你说完全阴谋论也不不完全是，为什么呢？因为这个这个整个棋啊，如果叫一步棋的话，应该这样说：真真假假，假假真真，假中有真，真中有假。嗯啊，为什么这样讲呢？因为我们刚刚数的美中对抗，这事情是真的，是是不是这样？是。大家都知道美中对抗这么多年，然后美中对抗呢是已经结构化、已经固定化了。我们刚刚讲经贸关系也好，啊，晶片问题也好，高科技问题啊，南海、香港什么等等，然后包括台湾问题在内。你整体来看呢，美中对抗是一个结构化的问题，也就是它不是一个一朝一夕能够解决的，不是像说啊美日的贸易战，咱们把这个贸易问题解决了，或者说把货币升值就解决，不是啊，它是一个全盘的意识形态的对抗、体系的对抗、思想的对抗等，它是全盘对抗，所以
，合起来看呢，它整个是一个对抗的局面，那不用讲了。可是分开来看呢，每一项对抗呢，其实也都是真实的。所以你说它全部是假戏，它也不是假戏，它只是把一场戏呢，再演的再紧张一点点。嗯，所以应该这么说吧。整个戏戏局或戏台呢，它的确是一个对抗戏，这大家都知道。那这个也不是一时三刻能解决了的。那如果说美国出手，美国正在搞政治力，或者说设计一场阴谋的话，他只是把这个戏当中的这个核心的部分，我把它挑出来，然后再把它挑大一点点，哦，让大家看得更明显，然后看起来对抗更尖锐。所以台湾海峡的紧张呢？它是整个大戏当中的一幕啊，只是一部分，但它却是真实的。你没有别的部分呢，这个还是真实的；有了别的部分，这是真实的。唯一的差别就是这一场被人故意挑起来一下。我的意思只是这样子，是如果张老师提到的部分，我回过头来讲演戏嘛，总是要有人跟他对戏。但很好奇说，那中国不是很聪明？习近平不是非常的聪明，是博士哎，他应该看得懂啊。那他为什么进去跟美国跟拜登演这出戏呢？为什么？也就是说，你问的问题是，中共进来玩，他有没有吃亏的问题？对不对？是这样哈。这就回到我刚刚一开始讲的部分。习近平那边如果也乏善可陈，啊，然后武汉肺炎呃到处爆发，那个经济又又要下滑，然后失业问题很严重，然后外贸又消退，然后呢国内情势紧张等等，然后社会又又有点动荡，所以对他来说呢，他也没有别的棋可以下，他要得分，然后他要这个连任第三届话，他必须要有点政绩。所以他的政绩呢，算来算去就是，如果我敢于站起来跟美国叫板，跟美国对抗，看起来我脊梁骨很硬，那是不是我得分了？嗯，所以得分了。所以对美国来说呢，他计算呢，他计算中共呢，可以有两种计算方式。我就举一个最简单的例子哈，刚刚你不是说提到，比如说谁来台湾，你说是不是一场戏？也是也不是，因为你要知道，裴洛西呢，他不是叫小辣椒嘛。这个辣椒是人家管不到的，他现在变老辣椒了，人家更难管他。所以你说，呃，拜登管不管得住他？拜登可能管不住他。拜登的想法是这样：如果管得住的话呢，裴洛西不去了，那我有别的玩法。哎，那如果管不住裴洛西去呢？裴洛西去有裴洛西去的玩法。好，那如果裴洛西去了，中国反正有两种可能，一种是可能是不太生气。一种可能是非常生气，好，我们就看看美国呀或者拜登怎么计算中共看待佩洛西来台湾这件事情，生气或不生气。如果不生气的话，那佩洛西高调访问台湾，甚至闹得比原来这还要大。那老百姓会觉得说，哎，你民主党有种哎，你看这个中共对于台湾问题这么在意，然后对这个两岸关系这么在意，哎，结果你看。裴洛西去了，你们你们民主党的裴洛西去了，然后你拜登居然还加码，又派了航空母舰，然后又喊话，然后又重磅，又怎么等等？哎，你有种，你有种反攻，所以你得分了，对不对？就是如果说这个中共不生气啊，那中共生气呢？中共生气他会演习，你说中共生气会打台湾，估计还不会。嗯，这就我前面讲的。我认为美国已经想好护栏，美国也算好，中共要要开二十大，他也不会把事情闹大到他不可收拾。他美国计算就是，他也会借机闹一闹，闹完之后他也借机得分嘛。所以我做的戏就是，他哎，他不闹，那我得分；他闹呢，我再回一下，我们两边都得分。好，我们看比如说事情。那中国很生气啦，然后前面放重话，又威胁，又讲这，又讲那，美国也讲重话，讲回去，然后中共讲就找了这个外围讲，啊，你裴洛西要来的话，我就解放军的空军半飞，然后甚至把你击落，或你航空母舰护航，我把你击沉。美国讲了，你试试看，你试试看，哎，我就飞来了。飞来了，然后这个降落了，降落之后，中共那边老百姓如上考妣，哎呀，真的降落了，哎呀，真的怎么？然后中国人出第二招，好，我制裁台湾，我这个经济制裁台湾啊，什么农渔产品呐、啊，什么农产品啊，制裁，制裁完之后，我要对美国发脾气，然后我要对台湾进行演习，啊，我发飞弹，然后我的航航空母舰说开出来了，我的海军出来了，然后空军来了啊，闹一阵子，然后回去了。
，美国呢？美国也出手了，美国派了三艘航空母舰摆在战略的咽喉位置，把你卡住了。所以这么一看呢，双方老百姓都很满意。哎，这个很棒啊！你看，美国敢这样干，中共觉得哎，他敢这样干，所以民主党不管怎么说，反共都得分了。嗯。所以这样看起来，就是说，你觉得说美国他这样计算吗？你觉得他不厉害吗？很厉害啊，他两边都算完了，对不对？嗯，就是老师刚刚所说的，这个美国如果在这件事情上面是这种虚虚实实、真真假假，然后呢，这个啊，请君入瓮哦，这个习近平这样跟中共算输了吗？我们刚刚讲话，他就没有输啊，嗯，对不对？他如果说，哎，我也讲了狠话，然后我也制裁台湾，老百姓看见经济制裁台湾了，然后我也军事演习了，我打了飞弹了，然后我打飞弹包围台湾六个地区，然后还几个打到日本那边去，日本抗议什么等等，然后我还进行网络攻击，我等于把攻台湾的整个这个过程了流程我演习了一遍，所以对那里来说，老百姓不一定看得懂，但对懂的人说，哎呦，他真的把攻台湾演了一遍了。他无论如何，他不会那么快就准备好。他一定是一两年前就要筹划这件事情，现在借着机会演了一遍，演出来他演了。所以第一，我演习了，我真正把打台湾的过程走了一遍，这第一个。第二，文宣上我很成功啊，老百姓看见我真的敢敢起来对抗啊！你看，然后我还在报上宣传啊，我有多大？我这次呢，对台湾军事演习有十大突破啊，比如说逼近台湾啦，然后包围台湾啦，然后非但攻击啦，外军不敢介入啦，美军后退什么的。他的大内宣跟大外宣做到老百姓呢看起来看起来心满意足，所以你说中共吃亏，中共没有吃亏，中共也得分了。所以我开头不是讲我说，他们两个这个拜登跟习近平这在集团里上面见面握手的时候，一方面是老朋友会面嘛，第一次见面嘛，啊，这第一次面对面了，就是真人见面。第二次就是第二点就是，你熬过来了，嗯，你看看，你不是经济很差，你都很差吗？你要搞个第三人，哎，居然被你搞到了，你外交不怎么样，哎，你那头还真厉害，你真赢了。那习近平看拜登的时候，他想什么呢？哎，你不是经济搞得很烂吗？你民调不是很差吗？你民调不是四成都不到，只剩下三成几、三成六、三成三，眼看就不行。哎，你居然选的还不错，哎，你这个你看，参议院抓到手了。那他们见面的时候，众议院还没有最后定案，然后你你也不错，所以两个人觉得说你也熬过来了。你要知道，政治人物在计算什么事情呢？政治人物在彼此看，就是说你有多大能耐。一个是看你外交上有多大能耐，再看呢你内政上有多大能耐。外交上现在我们不说话，至少双双方看对方的内政就是，哎，你还能玩得下来？习近平会觉得说，哎，拜登你得分了，你选举了，你没有大输。然后拜登看习近平，好家伙，你这个内政还真厉害，你每次都都都都斗赢。然后咱们今天能够在这么握手，我才所以我才说。好家伙，你要熬过来，这话还真的不是乱讲的。是，如果照这样说法，美中各自都找到自己的利益的，嗯，看起来的最大点，那说来不就是台湾吃亏了吗？台湾看起来就是过去大家提到说，台湾不要傻傻的啊，在这个两头大象之间在那边窜来窜去，到时候被踩死的就是你。这这那这样可以解释哇？如果是美中玩了这场大戏，那台湾算是平白被骚扰，非但又袭击，然后恐慌被恐吓。那台湾算这个是输家吗？大家对比一下一九九五跟一九九六的非战风波啊，你看台湾社会的反应啊，就可以看到第一第一个层面。九五九六非战风波的时候，台湾股票呢连跌，你就不要多少天，是不是十九天啊？多少天？然后噼里啪啦这样一路跌下来，然后房价也跌了，股市也跌了，然后一大堆人逃出去了，去买机票，然后去赶飞机，想要赶出国，想要避难。这次呢，台湾老百姓空前镇定，而居然还给我包船到外海去看飞弹落地，这真奇怪。应该这样说，台湾这次不但没有吃亏，反而得到了极大的好处。当然，这极大好处不是中共愿意看到的，但是我必须这样说，我认为美国在这个布这个棋局的时候呢，是把台湾算进来的。为什么这样子呢？我们得详细说。台湾这次是不是得到极大好处呢？第一，得到了这个极大好处就是台湾成为国际的热点，它在国际上的第一关切度大这个大升，第二呢能见度增加。
，它的能见度增加到什么地步呢？各位可以看到，那时候全世界媒体都要看说，哎呀，台湾会不会怎么样了？然后很多媒体都不都飞到台湾来，到处采访，经常采访这个老百姓啊，怎么怎么，然后很惊讶说，你们怎么一点反应都没有呢？怎么这么镇定呢？所以关切度跟能见度大增。增加到什么地步呢？增加到俄乌战争的两个主角都拿台湾来说事儿。这个打乱时间之后，泽连斯基说：“你们要注意哈、啊，今天俄国这样打我们，那下次就是台湾了，所以台湾很危险的。”泽连斯基呢，把台湾推出来了。嗯，然后过没多久呢，这普京也讲台湾了。普京讲说台湾问题呢，就是美国在搞卫生等等，所以。他们都在想着分散一下这个压力，也就是说，希望说能够让他们的战火的压力减轻点点，然后把它烧到这边来。哎，结果后来没有怎么样，但是台湾的能见度因此拉高了。然后第二点就我刚刚讲到，台湾的这个民众的这种稳、这种稳定跟镇定呢，国际社会是很佩服的。当然，国际社会有人觉得说：“哎，你们是不是有点这个反应迟钝了？这么严重，你都没有放在心上。”其实我们看见台湾是为而不为嘛。好，这第二点。第三点，我们刚讲了，美军做好护栏，他把战略姿态做足了，三艘航空母舰摆在战略咽喉的位置，卡住你中共不不敢过来。中共也当然看懂了。所以常常有人讲啊，这次这个，呃，美国跟中国的冲突的话，美军不会来的。我说这次美军已经来了，你还看不见吗？还讲这种胡话吗？嗯，你文人这样讲就算了，你是退将，你还这样讲话，你这是这这个睁眼说瞎话嘛？所以美军美国为什么我前面讲，美国在做这件事情的时候，他是他已经是计算好的，他也绝对不能丢掉台湾，也不能让台湾真的被欺负，他必须把那护栏给设好，给架好。他把航空母舰开进来，然后把姿态做做，把话讲足，讲足了，贺祖中共真正动手嘛？好，这第三个部分，第四个部分，事情爆发之后，国际跳出来谴责中共啊，大家都关起来谴责中共，至少有几个大国就把中共的大使叫来，就当面问说：“哎，你们怎么这样搞台湾？这事情我们不能容忍。”所以台湾的关切度呢，从口头关注变成很直接的关注。那你看到最近英国新的首相不是也这样讲了吗？他说：“我们会考虑援助台湾呢。”然后中共讲将来打台湾哈，我们会考虑军援台湾呢。英国很多年没有讲这个话了，他现在讲的话是非比寻常，这个跟台海危机绝对是有关系的。然后再来就是国际社会看到这些动这些动作之后呢，国际社会看乌克兰，然后想台海，就想说：“哎，我们不能让事情在让同样事情在这边发生。”所以大家现在态度很明确。我们国际主流国家要加大力度应对中共在台海的威胁。嗯，这话讲的已经很明确了，大家已经把这件事情上升到就是民主跟专制的对抗，所以我觉得这点是非常惊人的。而且我们不是讲护国神山嘛？是。如果真正护国神山的话，美国在现阶段是不能容忍也不能接受台湾的半导体被中共夺走或摧毁啊。呃，美国的商务部长跟那个贸易谈判代表讲得很清楚嘛，台湾一个地方生产了全世界百分之九十的晶片，然后生产了美国要用的六成到七成甚至到八成的高阶的晶片，如果没有了台湾的高阶晶片，美国不要说打仗有问题，美国人生产都有困难，而全世界生产都有困难，所以台湾真的变成说全世界的护国神山，所以我刚才讲说美国不会让这个。中共，你说或欺压台湾，或夺走台湾，或摧毁台湾这个半导体这个产业链，因为对他来说是极为关键的，所以航空母舰会来台湾。这就是我讲了很多年了嘛。呃，台湾夹在美国跟中共当中，然后美国呃中共跟美国呢都拿当都拿台湾当棋子，有人听了不舒服。我说。其实要这样讲，有的时候不是认命不认命的问题，而是你看见自己在国际战略当中的处境跟地位是什么。看明白之后呢，最大限度的利用这东西，然后扩大我们的国家利益，这才是真正聪明的，而不是在那幻想说：“哎呀，我不要夹在两强当中，我要怎么怎么。”问题是你跑不掉嘛。既然跑不掉，就要善用这个位阶，然后善用这个空间，把我们的国家利益扩到最大。所以我一直觉得，在这个问题当中呢，是美东对抗我们夹在中间难受。
，但是我们必须看见，台湾夹在当中啊，空前难受呢，但是空前安全。是，这非常的重要。其实，呃，回到这个议题啊，过去我们当然谈到我们台湾对美国一直都有那种很微妙的心情哦、喔。台湾这种反美、以美、仇美的部分的氛围哦，还是会有。但某种程度来说，大家在这种尔虞我诈的利益的过程当中，最终还是回到一个共同的目的啦。我觉得从这件事情还是可以推论到一个最重要的重点是，美国跟台湾相对共同的利益跟价值还是更多。而台湾这种事情恰恰。刚好就是一个我觉得很重要的一个试验的一个测试场所，一个试纸一样，让各种奇奇怪怪的样态的东西在这里都会现行。所以我觉得那是台湾的好机会。要说来，台湾反而是好像是一个威权民主体制很重要，在这边分野的一个拉锯点。那像老师说的，空前难受，但也空前安全，跟空前的有机会。那需要我们。啊，发挥一些智慧跟创意来走，当然还是很怕是，嗯，有些人敌我不分的部分，那就麻烦了。因为在这前提之下，你还是要清楚知道谁对我们是真正的威胁，才能做出对的方案。这我觉得才是重要的根本哦。今天再次谢谢我们明居正老师哦，也感谢大家的收看。如果喜欢我们的节目，也同样欢迎帮我们转传、按赞、分享啊、留言啊，同时让我们这节目有更多的好朋友可以一起加入。再次感谢。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢收看我们的节目。中国还是持续的加强所谓的防疫的监控哦，我们不确定这个部分的做法到底是真的为了要保护人民哦，或者是这样的风控哦有其他的目的哦，甚至提出了新的啊监控的这种，我真的称之叫电子脚镣哦，重新的把啊中国的人民给啊限制住，他提出了啊二零二五全民电子的健康码，特别在经济的发展，我们看双十一。嗯，照理过去是他们很开心的，用一个字数一直跳今天的营业额，在当天里面又创了多新高。这次既然也一开始盖牌，不让人家知道总个营业额，到底这个电子脚镣的风控哦，不只是风控人民的自由，会不会对中国的经济也风控起来？今天我们可以好好来探讨一下。那我们很开心邀请到两位来宾，首先邀请到我们正大国关中心的资深研究员，也是我们前所长，我们宋国成教授。主持人好，哎，王秘书长好，啊，各位观众朋友大家好。接下来介绍是我们亚太精英交流协会的秘书长，也是我们今中央警察大学的教授，我们王志胜老师。主持人好，宋老师好，各位观众朋友大家好。是，我想我们一开始请教一下宋老师哦，因为刚提到这种清零哦，我们看到啊，整个中国的经济也因为这样子受到非常大的影响。但显然，中国现在的发展，习近平在第三任里面又加长了这力道。有人就说，那中国的经济会不会因此也被上了脚镣，走上灭亡呢？嗯，好的。呃，一般呃，人们以为二十大以后啊，中共的这个清零政策会放放缓啊。呃，可是实际上这样的一个期待是落空了啊，因为在这个月十一月的五号，呃，中共的国家卫健委宣布，就是清零政策是不动摇的啊。呃，虽然说也颁布了一些啊缓和的一些条款，不过这只是在执行层面的一些松绑啊。那么整个清零政策的大方针是不会改变的啊。呃，所以其实只要习近平的清零政策不改变的话，那么这个中国的经济就会付出很大的代价。甚至会面临一个所谓的经济寒冬的来临啊。那么我们从几个数字上面来说啊，呃，首先我先定义一下这个所谓经济寒冬啊，它是属于一种叫做多发性的经济风暴啊。呃，什么叫多发性呢？就是它是多点的产生，然后会连锁的爆发啊。呃，所以他从我们可以从这个从个人的一个失业开始啊，啊到企业的裁员啊，还有包括公务员的减薪啊，商家的倒闭。啊，还有消费的萎缩啊，待会我们谈这个双十一啊，那么还有就是这个进出口的下降啊，进出口贸易的下降，还有顺差减少了，还有就是股市下跌，啊，金融脱序啊，啊，那么像前一阵子的所谓的停贷的风暴啊，就是一个，另外就是财政失血啊，那么全中国大陆三十一个啊这个省自治区，全部都出现地方的一个财政的赤字啊。另外一个就是最严重的叫外资撤离，还有就是外企的迁出
，还有人民币的贬值，最后到外汇的流失啊。所以，我们将一连串数下来了，总共呢，大概有十四项的这个所谓经济的危机的爆发。呃，那么我们就挑几项来说好了。第一个就是所谓的失业的问题啊，因为失业问题是一个整个经济这个下滑的一种后果性的表现，也是一个经济情势的一个温度表啊。呃，那么根据国家统计局的表啊，那个统计呢，呃，现在目前中国大陆十六岁到二十四岁的这个青年的失业啊。啊，它的比例有失业率有十八点七啊，百分之十八点七啊，呃，我个人认为这个数字是被低估了啊，可能甚至有造假的一种嫌疑啊。为什么？因为呃，农村的青年并没有被算进来，还有就是二十四岁大学毕业以后的，这其实是失业大军，他也没有把它算进来啊。所以根据我专业的估计啊，这个所谓的青年的失业率至少是逼近在百分之二十五左右啊，这个才是能够。啊，反映客观的一个现实啊。那么第二个就是企业裁员的问题啊。我只要举一个数字啊，就是，呃，截止到二零啊这个二二年的四月底啊，啊，中国上市的这些公司啊，呃，一共有一千六百九十七家，它的裁员的人数高达了九十万九千九百。九十七、九十三人，差七个人就到了九十一万人啊！所以这个裁员的幅度是非常惊人的啊。那么另外一个就是所谓的外资撤离啊，呃，这个非常的严重啊，因为外资撤离它是一笔一笔的钱出啊，所以感觉到啊，啊不不会立即感觉到它的危害性。可是当它整个都清空清空了之后，中国的经济就会面临很大的危机啊。那么根据国际金融协会的一个统计啊，那么外国的投资者啊，在二零二二年十月份以前的一个统计呢。呃，在这个呃中国的这个市场特呃撤资的总数大概有八十八亿美元，其中呢，股票投资组合呢有七十六亿美元，债券市场呢外逃了有十二亿美元，加起来是八十八亿啊。可是根据这个摩根斯坦利，就是摩根斯坦利，他一个更悲观的一个估计啊，他说，特别是在二十大召开十月份二十大召开之后，那么中国的这个外资撤离会出现一个高峰啊，所以他估计呢，整个二零二二年整年。会出现中国二十年来从来没有出现过的所谓的外资的逃离潮，那么它的逃离的金额可能会高达千亿以上啊，这是一个非常严重的一个讯号啊。呃，另外一个就是消费萎缩啊，这也是一个经济的一个非常重要的一个指标。呃，我们看今年的双十一啊，已经不再有过去的那种融景啊、抢购啦，或者是啊各种庆祝的活动啊。第一个。增长率是零啊，就是跟去年的交易金额是没有任何的增长。另外呢，就是说，即使是有一些交易，它的交易的项目也是属于比较低档次的产品、嗯、啊，过去抢那些高档的啊舶来品啊啊，或者是一些高档的什么珠宝、钻石等等，今年都已经不再啊可以看到啊。所以，我们仅仅就从这个四项来看得出来，就是说，只要经营政策不改变。中国就会面临一个，呃，可能不只是一两年，可能是一个长期的一个经济寒冬的一个情况啊。呃，那么我们回到一个总体的经济的层面来看啊，呃，全世界主要的一个所谓的信用评价机构呢，啊，对于啊二零二二年这一年的经济增长全部都看坏，而且是往下的修正啊。呃，我们举只要举其中一个最具权威的啊，叫做呃牛津经济研究所它的一个统计，它说未来的十年啊。中国的 GDP 的年增长率将会从一九九九年到二零一九年的十年的一个平均的这个啊这个数值减半啊，减半到百分之四点五而已啊。那么在之后的这个十年当中里面，会慢慢的降到百分之三的一个经济成长率啊。那么这就会使得中国的人均 GDP 啊，到二零四零年之后会降到了美国的人均 GDP 的三分之二以下啊。呃，这个结果很明显的就是说，呃，中国是否能够继续维持所谓世界第二大经济体，也就是说，在二零四零年能够是否能够超越美国成为世界第一大经济体，这个都要打上很大的一个疑问啊。呃，那么当然这个是就是说目前的一个数据的一个统计啊。那么我们再放眼看未来啊，看未来，呃，未来二十大以后呢，由于啊，习近平是强调政治要高于经济啊，保江山要高于保人民的一个经济啊。呃，所以在这样的情况之下呢，习近平会推动一个所谓的，我把它称之为“习近平的经济学”。这种所谓习近平的经济学呢，是一种社会主义平战合一，就是平时和战时合一的一种国有经济体制啊。呃，那么首先我强调就是习近平的经济思想是什么？它是一个呢，它的经济思想里面呢，只有马克思主义的阶级斗争，还有就是
啊，所谓的毛泽东主义的一种工农兵经济学了啊，在他的思想当中里面，没有什么自由竞争啊，是商品经济啊，啊，或者是私有产权这样的一些概念啊，呃，他有更多的是类似像毛泽东那种一穷二白的那种平均主义的一种经济的一种思想啊，呃，所以在这样的情况之下，就是说。未来啊，它有三个主要的一个经济的一个所谓啊习近平经济学三个主要的特征。第一个呢啊，就是说政治安全要高于人民的温饱啊啊，这是第一个。第二个就是说，整个国民经济呢，由于啊习近平强调，目前中国的国家安全处于一个极度危险的情况之下，所以所有的经济活动都必须要战备化啊，配合战时的一个需要啊。那么第三个呢，就是说，如果要推动一种所谓的战时经济的话呢？那么整个国营经济就必须要国有化啊，所以因此最近我们看到了啊，中共推出了所谓的啊国企和民企之间所谓呃公私合营啊，还有在城市推展所谓的社区食堂，在农村推推展所谓的供销社，这这些都是所谓的战时经济啊，或者是为了因应战备所需要而进行的一种国家统治之下的一种混合经济的形态。这一点呢，最能够表现出所谓习近平的啊，所谓习近平经济学的一个主要的特征啊。呃，可是我这里要特别强调啊，就是说所谓的公司合营啊，你譬如说像，呃，中国的移动啊，跟京东科技啊，成立一个所谓的啊战略的一个合作啊协议。那么中国联通呢和这个腾讯啊成立了所谓的啊合呃、啊、公司合营的企业的案子，呃这些其实呢是一种概念的偷换啊，也是一种政治的诡辩。为什么？因为我们在一般的这个企业管理和公共行动里面都讲到一个叫做 public private partnerships， 就是所谓的 PPP， 就是说公司伙伴关系啊。这种公司伙伴关系，我举个例子，像台湾的台铁，哎，高铁啊，它就是先前一段时间由国家出资，然后民间的资本进入，在前一个阶段当中，你们的收益归民有公司啊，民营公司。可是它过了一段时间之后，它就收购为国有啊。这是一个，就是说公部门本身把私有的部门、私本、私人的经济啊、资本引入到公部门，从事一些什么东西，跟社会公益比较冷门的，还有基础建设啊，因为很多私营企业可能基于市场的考虑，它不会去自己独自去进。进行一些跟基础建设或者是说社会福利有关的企业，可是政府做庄啊，出资，然后私营的资本介入啊，所以这样的一个经济其实就是才是真正的所谓的公司伙伴关系。可是中共的不是啊，中共它是怎么样？它是一个国有企业强制介入到私营企业的股份，然后呢介入它的经营，甚至呢会去侵吞它的一个企业的利润啊。所以讲白了啊，其实这个就是土匪经济了啊。呃，它不是像这个一般的这个所谓我们刚。刚所讲的公司合合伙关系、伙伴关系，它是用一种委托或者是委办的方式，用招募的的方式，让企业通过一个竞争的程序，然后自愿的加入的啊、呃，这个所谓的啊、呃、公司伙伴关系，而不是说由这个国营企业本身强制的去介入私营企业啊啊、呃，所以这个有很大的不同。可是中共依然把真叫为公司合营啊、呃，其实它是一种偷换概念啊，与我们现在所了解的这个所谓的公司伙伴关系啊、呃，不是完全一回事啊。嗯呃，所以我们整个讲起来，就是说中国未来的一个经济的态势非常的不乐观啊。为什么呢？因为什么叫清零？什么啊？什么叫封城啊？我们常讲就是说，有人流才会有金流嘛，哈、啊。那么有金流，有金流之后才会有经济啊。你现在把所有人都封控了，都把他关在家里面，人只要一不流动，就不会有商业的消费行为。没有商业的消费行为，企业就会倒闭。企业倒闭就会裁员啊，那么裁员之后，它的这个收益就会减少，出口也会锐减，出口一锐减的话，外汇就会减少，然后人民币啊就会开始贬值，这就是我刚刚所讲的多发性的一个经济风暴啊。也许目前看起来，在政府的一种所谓的补救措施啊，中共的补救措施，或者是有一些所谓的呃缓和的措施，可以去减缓这个经济风暴。连锁的一个啊爆发的这样的一个来临，可是实际上面对它未来十年长期这个前景呢，非常的不乐观。所以我说，只要清零政策不改变，中国就会面临一个非常严重的经济寒冬的来临。是哦，这从啊、呃、郭昌老师刚刚提到，我一直在想说，这个所谓的清零真的是不只是把人命清零，甚至有可能也把这个经济给清零哦。但这样的一些做法，当然我们看到这个不断的这种用更高压的清零的一些方式。啊，就会产生了许多的问题，在经济上，这种所谓的“共同富裕”的口号，其实有可能就变“共同的贫穷”哦。那我们看到，他也啊谈到，甚至还有一些有谈到的这个“随意静默”也禁止哦。这“随意静默”这字
还蛮有趣的。他们认为说这些做法未来接着的部分，当然就有可能是慢慢的这个风控或者是清零的解封的改变，真的会如此吗？我不知道这部分资深老师你怎么看呢？嗯，我们从几个层面来看啊。第一个，其实从十一月十一号，中国卫健委算是比较突发性的哦，去宣布这个所谓的优化防疫二十条。那其实它二十条里面洋洋洒洒，但是大概比较重要重重点三个，让大家好像看到动态清零解封的一丝曙光哦，是不是这样？我们来再来谈。它三个东西，第一个边境的松绑哦，本来是七加三到五加三。第二个是有关于所谓次接次密接者，就是这个密接者的密接者，好把这个取消掉。哦，那这个部分当然，呃，看我看到中国自己评估的数字啦，至少可以少掉一半以上。本来因为高风险群，然后密接者，然后次密接者这些人大概少掉一半以上，因为像老鼠会一样嘛，一层一层的。哦，这样的情况，那当然感觉上好像动态清零的范围好像被缩小了，时间被剪短了。那第三个刚刚就是主持人所提到的，禁止随意静默。哦，那这个东西其实是很大的问号。嗯、呃，这是这是他从公布出来的情况、嗯。可是不要忘了，在十一月十一号公布这件事情的前一天，呃，北京才刻意的去公布。这个新一任就是第二十届一中全会才上任的新的政治局常委的这个第一次的常委会议当中，还是高举而且强调要坚决维护习近平的动态清零。换言之，可以看得出来，中国试图在动态清零、优化防疫制当中要找到一个新的平衡点，但是这个平衡点的前提是我还是要维持动态清零。只是在动态清零的大旗之下，我想方设法优化防疫，想方设法要避免掉刚刚宋老师所提到的各式各样社会层面、经济层面可能发生的问题。但是有这么容易吗？我们从刚刚提到的这个呃新的一个名词的出现，就知道其实没有这么容易。十一月十一号，这个优化防疫二十条出来，十一月十二号，重庆自己就发明了一个新的东西，叫做自发式寂寞。哦，那我我一个朋友哦，重庆回来，他大概就是九月底十月初回来的。他本来已经买好机票，十一月十五号要回去、嗯。一看到这个自发性寂寞，二话不说机票退了。问他什么时候回去，说我也不知道，哦、也不敢回去，因为他不知道一回去之后，对，對對對<笑>到底要被隔离多久，到底要被自发式的静默多久，他也没有把握。哦，他说他已经算是运气不错的，因为重庆在此之前虽然有一些区域上的这个呃。这个这个这个呃风格啊，哦，这个这个这样的状况，可是他并他并没有被纳入这个风格的状况，所以他可以回来，哦，但是他也很担心。你从这个单一的例子，你就可以看到，其实中国的人心惶惶的，而且你说上有政策，下有对策，上面讲说你要不能随意静默，我说没有啊，这是市民为了自己担忧疫情的扩散，所以我有自发式的静默，但是你相信吗？至少我不相信，我的朋友也不相信哦，所以你说这到底是自发式的，还是被迫自发式的？所以也难怪在中国的网民，他们是在这个风控防疫二十条出来之后，他们有有一个顺口溜，就讲说宁可静默，然后被问，哎、欸，被救责，也不愿意外溢，然后被被问罪，什么意思？宁左勿右嘛。我我真的静默了，我管你是自发式静默，什么各式各样的不同的名词出来，我真的静默了，我真的封城了，疫情没有扩散，我顶多被说你怎么可以这个呃超越这个优化防疫二十条比较紧缩，但是我至少疫情没有扩散。那如果疫情扩散了，我就不是只有被问责的问题，我可能被问罪啊。哦，那我只要紧缩，我只要高举动态清零大旗，我可能有机会跟李强一样，我可能有机会跟尹力一样，我我可能有机会都高升。所以这个一来一往之间哦，其实我个人认为，是不是优化防疫就等于动态清零终结的这个序曲哦，我是不乐观的。我反而比较认为它是什么？我觉得它是一个延长赛的开始，它透过各种方式的新的包装，让这个动态清零哦。感觉上好像更有正当性，更有合理性，哦，呃，包装了就好像更符合这个中国民众社会上层次的需求，所以这个问题是非常非常严重。就是说，基本上如果刚刚段道松老师的分析，事实上大概这个世界在看也是这样，也是这样的角度，就是说这个动态清零政策对于中国整体的经济的。这个呃，面临崩溃边缘的这样子的一个灾难，其实影响是非常大的。对中国社会本身
民众这种浮动的心情，压力是非常大的。所以，当你呈呈现这样的压力锅的情况之下，他只能选择所谓优化的方式，那减缓这些压力。可是，它的本质还是动态清零。哦，那所以什么时候会放弃清零？回到这个问题来思考的话，我确实刚刚如主持人提到一个 key word 疫苗。我觉得两个关键点是很重要的，一个就是你什么时候有 mRNA 的疫苗。今天最新看到的消息是在 G20 的场合当中，美国的商务部长这个戴奇跟这个中国央行的这个易纲在见面，当然是谈金融问题、谈汇率问题。但是戴奇很好玩，他也跟易纲讲说，你们有需要，我们也可以提供 mRNA 疫苗给你。我不知道两边商务部门讲这个东西有没有意义啦。好，不过至少美国看到的一件事情就是你的这个。动态清零政策一个很大的问题，核心是你没有足够有效的疫苗，特别是次世代的疫苗，去解决这些问题。好，那再往前推一点点，呃，就在差不多在优化防疫二十条的前后，也传出来说，中国上海相关的制药公司国产也要进行 mRNA 的疫苗，那的的生产跟制造等等之类的。好，我们不管是中国自己为了要了面子，自己的面子，一定要用国产的疫苗，还是这个他愿意。放下身段进口美国的 mRNA 疫苗，不管是哪一种，我们从疫苗开始，真的，呃，进来施打到普及，依照台湾的经验，中国这么大的一个一个这样子的一个体制，就算它是举国体制来施打疫苗，你也要好歹也要三个月半年才有这样子的一步初步的效果，所以也难怪说，反正说 Times 本来认为说动态清零最快最快是明年的第二季。才有可能逐步、真正逐步的松绑跟恢复。哦，那甚至有些比较悲观的外媒或者是相关的这个经济智库在判断，甚至都是明年年底以后的事情了。哦，那问题还是根源还是在？我觉得问题的根源还是取决于习近平一念之间。哦，真的照他的说法，当然来看是你没有办法在。经济的发展跟所谓的疫情的防控上面取得平衡的时候，他宁愿选择用这种高压的举国式的动态清零政策来作为防控哦，而可以牺牲掉一般民众的社会生活跟经济发展。那这些东西才是根本的问题。习近平如果今天愿意。呃，不要讲低下头来了，就是愿意对外开放，跟国际合作，共同来思考防疫的问题，而不是不断的高举自己动态清零的伟大成就啊，跟全世界都不一样的话，那或许中国恢复到跟世界接轨哦，可能这个速度会快一点。可是如果习近平还是持续着。自自认英明伟大神武的这样的心态，而不愿意正视真中外青年现在已经对中国造成真正的威胁跟问题的话，那我觉得呃，中国的老百姓恐怕还有很大的一段的苦日子，经济上、社会上的苦日子要过。是，这个大家也是我们呃看到许多台湾有时候一些啊，不管在网络上的一些影片啊，或者一些新闻，其实看的真的很难过。那请教一下国成老师，在之前其实上海封控的时候，你就写过一篇《上海全景的这个中国监狱》哦。上海当初的封城的确啊，让人家很难想象，因为毕竟它是一个国际重要的城镇。可这过程当中，当然就看到许多的一些问题，也就是，嗯，如果。你真心的是为了保护大家的安全就好，但你现在在增加的，包括我们前面谈到二零二五的这个新的这些电子的这些健康码的一些相关的措施，它是不是另外一种其实是借机一举数得？我说一举数得是它可能借机来掌控、来清理这种所谓的任何对于习近平可能反叛的一些势力来做一些啊，可能遏制或消除。但大家也会好奇啊，不是这个二十大之后都说习近平定。一尊了，明年的所这所有的这些主席，所有都是他可以掌控。他到底现在还在怕什么呢？为什么还是必须要用这样子啊更为激烈的手段？国政老师，为什么呢？好的，呃，我相信有许多的观众朋友可能有看过一部小说，就是乔治·奥威尔所写的《一九八四》啊。那么，也许也有看过一部电影，叫做《楚门的世界》啊。那么，《一九八四》它是一个虚构的小说啊。那么。在描述就是说一个集权控制的一个啊国度啊，那么老大哥随时用一种啊摄影镜头来监视你的行动啊。另外就是《楚门的世界》啊，《楚门的世界》里面就是男主角啊，呃，他其实是一个在已经被事先安排的一个剧码当中里面去过他的生活啊。那么同时这里面充满了谎言和虚假啊。那么呃，同时他的生活也就是啊无时无刻的被啊监视监控之中啊。
那么，无论是这部虚构小说，或者是这部科幻电影，因为它表现是一个科幻喜剧的电影啊，都已经在中国呢，成为一种现实的一个情况，也就电影变成了现实的人生了啊。呃，十一月十呃十一月五号吧，呃十一月十号啊，那么这个国家卫健委呢，他发出了一个声明，就是说他要推动中国一个“十四五”的全民健康信息化计划啊。那么在这个计划里面，你就提出了一个所谓二零二五年完成啊全民的这个所谓的电子健康码啊。呃，这种东西是什么东西呢？它就是用人民的这个身份证的号码做一个 QR code 啊。然后一码通用的方式，啊，那么对于啊所有的啊居民人民的这个健康的资料呢，做一种统一的收集啊。那么我们来看看这个国家卫健委他怎么说啊？他说，以统一权威的方式，将中国居民的健康档案、电子病历，还有他的人口讯息的一些个人的资料呢，啊，把它写入到数据库。那么，然后呢？通过与公立的一个医疗机构来互通啊，连线，让每一个居民都有一个功能完备的健康码，还有动态管理的电子健康档案。嗯，坦白讲，我们一听到“统一”，一听到“动态”两个字，我想大家都是不寒而栗了哈、啊。这是不是又是所谓的动态清零啊？等等的啊。呃，其实在我看来啊，关于这个所谓的“二零二五全民电子健康码”这个东西呢。其实是美其名啊，叫做就是推展所谓的医疗数位化的服务了啊。实际上呢，我是把它称之为就是说，啊，上海清零那已经是过时，那已经变小儿科了。现在已经进入到一个什么东西？我把它称之为习近平时代的一个数位的集权主义的新暴政。啊，待会我们再谈为什么叫做新的一个暴政啊。啊，也就是说，啊，从这个局部的一个啊清零的一个局部的控制，会进展到一个什么样全社会的极限的控制啊？呃，也就是说，他之所以说他就是集权暴政呢，就是因为这种电子的一种啊健康嘛，它其实就是电子镣铐嘛，啊，像那个手表一样电子镣铐啊。呃，那么它随时呢，国家可以随时呢可以侵入到你个人的一个健康的资料啊。那么侵入你的生活隐私，甚至是监察、监视你的言论是否有反党、反国家的这种情况，或者是你有一些哪一些所谓的颠覆国家政权罪的这些行为啊？呃，当然，中共官方他是认为，就是说这个防疫的健康码跟这个电子的这个健康码是不是一回事？啊，可是它就是一回事，为什么呢？你只要连线就可以嘛啊！所以这个两个系统连线，其实按一个键，它就实现这个连线啊。所以我认为它是一个所谓的集权暴政的一个来临，就是因为国家在这个角色里面，它是一个国家级的骇客，啊，然后你这个电子码本身它就是一个一个一个发报器，然后国家呢有个庞大的数据库等待那个地方，它是一个所谓的接收器啊，把人民所有的早上起来啊一直到晚上睡觉所有的行为都在它的监控之下啊，呃，所以在这种情况之下，我想这里引述一个法国的哲学家叫 Michel Foucault 啊。啊，中文叫做福柯啊，呃，他在晚年的时候在法兰西学院啊，就做了一系列的讲座，后来把它收集成为一个叫做《必须保卫为社会》的这样一个啊文集啊。那么他在这个讲座当中里面提出一个非常重要的概念，叫做生命政治学，也就是说国家利用什么呢？人口的优生啦，啊，或者医疗的一个改良啦，啊，乃至于对于生育计划等等呢。那么，对每一个个人进行怎么样侵入性的，甚至是生理的一个介入，那么来达到一种国家权力滴水不漏的一种渗透和控制啊。其实，这个所谓的生命政治学应该叫做生物政治学。为什么？因为国家有这样的一个科技的一个设备，它可以去收集每一个人的 DNA、你的血液的构成，甚至你的遗传的一些因素啊、数据啊，还有就是你生活上一些隐私，还包括你的生活的习惯啊。所以，国家是把你当作是一个生物体，啊，来收集你所有的生理的、生物的、文化的，还有其他社会的资料，把它纳入到一个我们刚刚所讲的，就是一个国家的数据库，对每一个人的私生活啊，从你早上起来到晚上睡觉啊，不管是你做了见得人的或者见不得人的一些事情，都在国家的掌控之下啊。这个就是所谓的一种生物集权主义啊，这是 Michel Foucault 所提出来一种观念啊。那么同时呢，呃，所谓的这个所谓的电子健康码呢，实行以后啊，呃，就会中国社会就成为一个我刚刚所讲的一个楚门的世界了啊
呃，我在一篇文章当中里面提出一个叫做全景监视啊，啊，这个全景监视呢，它是一种啊，就是啊，它是一个特殊，它是十八世纪的一个英国哲学家叫做边沁啊，他设计了一个非常特殊的一个监狱，这个监狱呢，就像一个大巨蛋一样，是个环形的，中间有个高塔啊，每一个高塔都有一层一层，对应于每一个囚房一层一层啊，所以它就是一种环式的一个一个监视啊，这个犯人的一个一个新型的一个监狱。这个监狱最大一个特征呢，就是说它可以，就是用一种环形的方式，把整个囚犯在狱中里面生活的大大小小，都在一个三百六十度的一个环视空间里面得到了一个监控啊。呃，那么所以呃，所以所谓的电子健康码施行之后，中国就会变成一个所谓的全景监狱的社会，每一个人就像这个环这个呃这个全景监狱当中里面犯人一样。啊，三百六十度的受到国家的一个权力对你的一种掌控，对你的操纵啊，呃，所以这是一个非常可怕的一个一个一个时代的来临啊。我把认为是由人类有史以来啊最为啊恐怖的、最为可怕的一种集权的暴政啊啊，中国也会因为推行了所谓的电子健康码啊，进入到一个所谓的数位集权的一个国家啊。那么，当然，主持人刚刚有提到，就是说啊，习近平二十大以后已经一人独揽大权了，为什么他还要再去做类似像这种监控人民啊，然后来这个扩张国家权力啊？这个就是回到一个习近平对于他所拥有的权力安不安心、安不安稳、满不满足啊？我过去曾用一种术语叫做“权威性的人格”来形容习近平，也曾经用所谓的精神分析学来啊分析习近平的人格。他人格当中里面有具有这种精神分析里面所讲的生命本能跟死亡本能这两个特征，而他的死亡本能是要超越他的生命本能，生命本能是对爱与和平的追求，死亡本能是对暴力啊，那么对于战争的一种崇拜。习近平就是一个具有一种所谓的死亡强烈的死亡本能的这种性格，而又具有极大的一个权威性啊，这样的一种人格呢本身是非常偏执的啊。对于，特别是对于他所坚持的那个目标本身，他是至死不渝的，一定要去坚持到底的。嗯，那么我把它称之为一种乌托邦的偏执症。所以呢，对于这样的一个人呢，他永远不会对权力感到满足，即便他今天啊三连任、四连任，甚至当了一个终身的一个啊所谓的国家领导人，就是一个终身的独裁制，他也不会觉得他是很安全的。啊，所以习近平这样子就是体现出一个权威性的人格，一个野心无限大的一个人格，他不会对于现有的一种情况就感到了一种权力的满足，他只有永远在权力的追逐当中，才能够实现他心里的一种安全感。这是我回答您刚所讲的。是，这个大概啊，我们接下来的部分大家值得来做一些关注，也就是他们透过数位的方便性来作为监控啊，这说来很讽刺啊，原来科技要帮助人民朝向更理想美好的生活，没想到科技反而变成是钳制你，让你达到那个方向。特别这样的工具在威权哦、独裁者的掌控里面，其实不容小觑。当官方他们有说天上有云，中间有网，地上有阁，嗯，看起来他们就天罗地。地网的好像可以把人民做一个更清楚的掌控哦，会不会因为这样子又大家所猜测的，虽然习近平有可能遭受更大的挑战，而这挑战会让他做出更疯狂的事？对台湾来说，更疯狂的事当然就是对台发动武力哦。所以请教一下志生老师，好，客观的讲了哈，呃，拜习会之后，拜登我印象很深刻，他出来讲的第一句话说，习近平是一个理性的人哦，他。呃，看不到习近平短期内有要对台动武的迹象，哦，这个听起来好像他好像松了一口气，我说啊，拜登都这么觉得了，好像应该没有这个压力。呃，我觉得是这样子的，嗯，就说基本上应该是在拜习会当中，嗯，习近平表达了清楚的表达了他如果要对台动武的几个所谓的红线。或者是几个呃，就就基本的基本的可能性哦。那呃，如果按照中国新华社的这个相关的通稿来看，大概就是回到反分裂法的动物三条件。好，但是我说这是理性来看，就是在国际政治博弈当中，中美两国的领袖，我很理性、很理智的告诉你。只要在这些东西的范围之内，哎、欸，我可能不会对台，我不会对台动物。但是你符合这样所谓的红线条件的时候，我会就是我会对台去做动物。但是我强调，这是理性来看。所以
。但是习近平是不是一个要完全要从理性来看，那就是另外一个问号。如果习近平可以从一个理性来看，我们刚刚就不会讨论这么多莫名其妙的动态清零政策，让人匪夷所思的这个健康码的实施哦，然后等等之类，然后更不用讲往前讲的这些所谓天网啦、社会信用体系啦、各式各样无所不可爱、无孔不入的这些所谓的监控措施啦等等哦，所以。呃，不能我全然用理性来判断，呃，习近平的这样子的一个决策，特别是现在的习近平决策是几乎是完全是一人决策。以前我们还可以说，这个中共政治局常委会啊，你可能七龙治水、九龙治水不管，那基本上是一个集体决策的过程。现在已经完全看不到了。如果连胡锦涛都能盖。这个众目睽睽之下，直接被架走。你说现在还有什么集体决策？一人决策为主。那如果是这样的情况，其实这这种非理性的风险，我们必须把它纳入这样的评估。好，那我们从非理性的风险来看的时候，你会看到习近平确实一些动作，他是有着备战的准备的。哦，我们就拿呃，应该是就是十一月上旬。哦，他去这个所谓的军委联合指联合作战指挥中心哦的来看来去视察，他讲了一句话，叫做要聚焦打仗哦，准备打仗啊，全力备战，就等于是你把打仗这件事情放在这个呃整个所谓的这、呃、解放军的首要目标。哦，那这个准备打仗的说法，那当然就很强烈了哦。那更不用讲，其实大家关注是另外一个啦，就是说习近平在在在这个在这一件事情上面，另外发布了习近平的一个新的头衔，叫做呃军委联合指挥作战中心总指挥，又是一个新的称号。那换言之，什么？我不只是军委主席，我还是总指挥。这习近平真的英明神武哦，这个防疫也行，可以搞动态清零。现在军事上他也可以当成总指挥哦。那这些这些东西上面都凸显出刚刚讲的一人决策的高度风险。好，那如果是一人决策高度风险，那他又这个再三的去强调哦，要用准备打仗、聚焦打仗这样的情况之下，备战。变成是习近平或者是未来解放军一个非常非常明确的目标哦，呃，从二零二三到二零三零哦，呃，都有不同的国内外都不同的学者专家在说什么时候会攻打台湾。我我我觉得，刚又回到理性来上来看，刚刚讲拜登来讲，理性上来看，我完全认为这个中国没有做好相对应的准备，包括就在今天。包括的这个呃，美国的参谋长就是密利，密利他也出来讲，他认为中国目前没有能力攻打台湾，哦，就是包括他的就军事的准备也好，相关的这个军事的作战的能力也好是没有的。可是这是客观上，对习近平来讲，主观上他恐怕不这么想，哦，这才是我们所担心。所以为什么会讲说二零二三到二零三零好像都是只要习近平在的一天，好像攻打台湾都有他的风险存在。哦，这是一个最大的问题。好，那在这样的问题上面呢，其实我觉得要考虑的是两个部分。一个部分就是说，刚刚讲的，中国确实不断的在客观上加速打仗的能力。那这个打仗的能力，又再分细分两个，一个部分当然是所谓的攻打台湾的能力，一个部分当然是跟美国争霸的能力。哦，那这些东西大概。初步大概呃，你说美国的报告也好，相关的军事评估也好，大概都认为二零二五、二零二七最晚最晚二零三零，中国都具有在军事上跟美国抗抗衡，在这个所谓的登陆作战上面能够。呃，这个呃，威吓甚至甚至真的能够去攻打台湾的这样子的一个效果，好，这是客观上。那如果你回到主观上，就刚刚主持人所提到的，习近平的疯狂什么时候会发生？我们只能判断，就是刚刚提到，就在中国的整个的压力锅上面，如果无法维持有效的平衡的时候，习近平为了维持他。共产党政权的延续，哦，就不外乎几个吧。经济发展，刚刚赵老师一开始开中明就告诉告诉大家，中国经济发展长期看起来就确实是，呃，一路看衰，然后看起来是不容乐观的。那第二个的的有有效就是你通过有效的社会控制嘛。那看起来不管是动态清零，不管是健康码这些东西，你最后不会引起民众的反噬，这是第二个问题。那第三个就是民族主义了。哦，那民族主义这几年习近平操弄了很多，但是要操弄到极致，当然就是台湾问题。所以，当如果前两个要件都受到高度的质疑跟冲撞的时候
民族主义的情绪的运用，那恐怕就是习近平最后的手段。这是主观上来看，当他要运用这个手段的时候，他就不会去在乎我客观上有没有能力，因为对于能不能打下台湾来讲，他更重要是我能不能保保住我共产党，保住我习近平的政权。哦，所以这种疯狂其实是结是结构性的，因为第一。你的威权主义体制就决定了你必须要往这样的方向去走。第二，你还把过去的共产党的威权主威权结构带向更为集权的一人统治跟一人决策，那就更迫使着你的选项只有这些。所以是为什么我们大家都担心这个体制会让两岸之间走向战争边缘？那再讲一次，走向战争边缘绝对不是台湾所谓所谓台湾去破坏现状什么东西等等之类的，走向。两岸之间如果走向战争边缘，绝对是习近平他一人决策上面的刚刚讲那样子的一个可能的潜在疯狂所造成的威胁跟影响。最后讲一句，台湾怎么办？台湾能做的真的只有我们知道有这样子一个不确定性，而且充满威胁性的，而且就是侵略性的这样子一个敌人在我们身边，我们能做的就是搞，在有限的时间越快的。装备武装自己，越快的准备自己，越快的让自己能够好好的保护自己，这是我们唯一能做的的事情。是，这个蛮重要。我们在节目多次，真的是，真的要努力的。这个字幕一开始应该跑马灯一直跑，就告诉大家不要搞不清楚敌我的这些样态。如果大家对于敌我的意识很单薄，没有感觉。还对中国大张的这个这个赞扬，说习近平的领导多如何干嘛的部分，难道你想要进入到那个威权的体系啊？有人在笑说投某个党会上战场，有人说那投那个党你会让青年上刑场，上战场可能打一打，也许这个有输有赢，上刑场大概就只有枪毙一途了。这都是一个必须要去思考啦。我觉得人到最终还是为自由这件事在做奋斗。如果我们对于这些敌我意识没有办法清楚，我们就会走错路了。那我也蛮同意啊，志正老师说的，这个自立自强了。我觉得台湾只有自己更清楚地把自己装备好，才有办法来对抗。所以每一次的选举，我觉得都至关重要啊。台湾接下来都还是一样，包含我们还有总统的、立委的相关的这些选举，我们都还是希望民众能啊选出我们认为可以更为可以来保护台湾的这些政治人物跟政党。我觉得这才是更重要。当当然，另外，以我们当有人说不可能啦，但我可能还是一个乐观底。我觉得怎么解决中国的问题，当然努力还是推动中国走向民主化、喔。这不管可不可行，这种还是我们期待做这节目最终的一些目标跟方向哦、喔。那今天再次感谢两位教授，同时也感谢大家收看。如果喜欢我们《真金最前线》，无马看中国，也欢迎大家可以帮我们转传、按赞啊、订阅、分享给更多的朋友。当然也欢迎大家留言。再次感谢大家，再次感谢两位来宾。